ঈদের ছুটিতে রাজধানীর বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নগরবাসীর ভিড় পরিবার পরিজন নিয়ে কাটাচ্ছেন আনন্দ সময় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ঢল ধীরে বেড়েছে দেশের অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলোতেও দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময়ে সঙ্গে আছি আমি হাফসাত নেসা এবং আমি সাজিদ রাজু এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ গ্রামে গিয়ে ঈদ উদযাপন বেশিরভাগ নগরবাসীর গ্রামীণ জনপদে আনন্দের ছোঁয়া খুশিতে আত্মহারা স্বজনরাও প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে ঈদের পর দিনেও বাড়ি ফিরছে অনেকে বাস ও ট্রেনের টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় নির্বাচনকে সামনে রেখে ঈদের পর নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত বিএনপি মশা নিধনে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দুই বেলা ওষুধ ছিটানোর কথা থাকলেও দেখা মেলে না কর্মীদের অভিযোগ এলাকাবাসীর কাজ হচ্ছে দাবি সিটি কর্পোরেশনের এবং ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদীতে দেখা মিলছে না কাঙ্ক্ষিত ইলিশের টানা নিষেধাজ্ঞার পর মাছের আকালে জেলে পরিবারে চরম দুর্দিন দূর দূরান্ত থেকে আসা পর্যটকের ঢল নেমেছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে দেশি বিদেশি পর্যটকে মুখর গোটা সৈকত পর্যটকদের নিরাপত্তায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে শাখা উচ্চিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে সৈকত নগরী বা পর্যটন নগরী যাই বলা হোক না কেন কক্সবাজার এখন উৎসবের নগরী প্রাণের উৎসবে মেতেছে পুরো সৈকত এলাকা সেই ভোট থেকে পর্যটকদের আসা শুরু হয় সৈকতে বেলা যত বাড়ছে পর্যটকের সংখ্যা ততই বাড়ছে কক্সবাজার সৈকতে লোকে লোকারণ্য তিল ধারণের ঠাই নেই পর্যটকের জন্য সবাই উৎসবে মেতেছে সৈকতের জলে নেমে কেউ বা ভোটে চলে যেমন বাড়াচ্ছে কেউ বা মেতে উঠেছে জল কেলিতে আর এক্ষেত্রে শিশুদের আনন্দ যেন আরও বেশি শুধু ঢাকা বা চট্টগ্রাম নয় দেশের দূর দূরান্ত জেলা থেকে টেনে এসেছেন উৎসব করার জন্য অনেক মজা করছে অনেক এনজয় করছে আবার স্কুল অনেক ঢেউ আছে দেখার মতো জায়গা অনেক ভালো লাগে পাঁচ টাই মাসতি ওয়াইফকে নিয়ে ঘুরতে বাজারে ভালোই লাগতেছে এখানে আসলে মনটা ফ্রেশ হয়ে যায় ভালো লাগে প্রতি বছরে আসা হয় তো এবারও আসলাম যান্ত্রিক শহর থেকে দূরে একটু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য যেহেতু এই সৈকত নগরীতে লক্ষ লোকের ভিড় জমেছে তাই অপ্রীতিকর ঘটনা আশঙ্কা থেকে যায় আর এক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে দুই স্তরে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে পুরো সৈকতের মধ্যে বিশ বাইকের মাধ্যমে টহল ডিউটিটা আমরা জোরদার করতেছি এবং ফুড ফ্যাক্টরের মাধ্যমে করতেছি যাতে ছিনতাই রাহাজানি এবং চুরি ডাকাতি না হয় এবং বিজের ভিতরে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যাতে কোনো রকম দুর্ঘটনা না ঘটে এদিকে পর্যটকদের সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকা লাইফ গার্ডরাও ব্যস্ত সময় পার করছে এ কক্সবাজার সৈকতের মধ্যে সকাল থেকেই তারা চেষ্টা করছে যাতে পর্যটকের নিরাপদে পানিতে নেমে গোসল করতে পারে হাজার হাজার দূরে সেখানে এসেছে তার তার মধ্যে আমরা হিমশিম খাচ্ছি সেখানে আমরা আমাদের টহল রয়েছে আমাদের সুগন্ধা বিচ আমরা লাবড়ি পয়েন্ট আমরা ফলাতলি পয়েন্ট আমরা সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় নিম্নচাপের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কক্সবাজারে পর্যটন শিল্পে ধসের যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তা অনেকটা কেটে গেছে ঈদ উপলক্ষে কক্সবাজারের ছয়টি পয়েন্ট এখন পর্যটকদের পদভারে মুখরিত এবং দিন যত বাড়াবে পর্যটন সংখ্যা যত বাড়বে বলে আশা করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা কক্সবাজার থেকে কমল দে সময় সংবাদ
ঈদের ছুটি কাটাতে পর্যটকের ঢল নেমেছে বিভিন্ন পর্যটন স্পটে এই মুহূর্তে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সুগন্ধা পয়েন্টে আছেন কমলদে এবং সিলেটের জাফলং এ আছেন আব্দুল আহাদ প্রথমে চলে যাচ্ছি কমলদের কাছে কমল হ্যাঁ ধন্যবাদ হাফসা কক্সবাজারের পর্যটকদের যে ভোরে ঢল শুরু হয়েছিল বেলা যত বাড়ছে ঢল তো কমছে না বরং বাড়ছে বলা হচ্ছে কক্সবাজারের ছয়টি পয়েন্ট এখন তিল ধারণের ঠাই নেই লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়েছে এখন আর তো ভাটার সময় আসলো কিন্তু এখন পর্যন্ত পানি থেকে যে লোকজন উঠবে তা কিন্তু উঠছে না বরঞ্চ লাইফ গার্ড সমেত যারা আছে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী তাদেরকে চরম ব্যাগ পেতে হচ্ছে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কক্সবাজারের ছয়টি পয়েন্টে কিন্তু হাজার হাজার পর্যটক হাতে বলা চলে গত থেকে পর্যটকরা কক্সবাজার মুখি হয় এবং ভোর থেকে আমরা দেখেছি ভোর সাড়ে ছয়টা সাতটার দিকে তারা কক্সবাজারের সৈকতে নেমে আসে ইচ্ছা মতো তারা গোসল করছে এবং তারা আনন্দ করছে এই কক্সবাজার সৈকতের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো সৈকত অর্থাৎ যে আপনারা জানেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সৈকতের অবস্থান এই কক্সবাজার যার মধ্যে ছয়টি পয়েন্ট হলো এই কক্সবাজার সদরের মধ্যে আর এই ছয়টি পয়েন্টে কিন্তু এখন এখানে উপচে পড়াবে যেখানে কিন্তু গোসল করার জন্য মতো পয়েন্ট রয়েছে দুটি লাবণী এবং সুগন্ধা পয়েন্ট কিন্তু তার পাশাপাশি অন্যান্য পয়েন্টে কিন্তু গোসল করার জায়গা না থাকলেও কিন্তু অনুমতি না থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু পানিতে নামছে তবে যেটা বলা যায় লক্ষ লোকে সমাবেশ ঘটলো এখানে যে সমাগম ঘটল যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা যে আশঙ্কা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো আশঙ্কার কথা শোনা যায়নি বিশেষ করে যে অপ্রীতিকর কথা শোনা যায় বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের প্রতিনিধিত্ব কথা হচ্ছে তারা বলছেন তারা পুরো বিষয়টি খুব কঠোরভাবে তারা মনিটরিং করছেন তারা এখানে সাদা পোশাক দিয়ে পুলিশ যেমন রয়েছে অর্থাৎ বলা যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়াকড়ি অবস্থানের কারণে পর্যটকরা অনেকটা নির্বিক নেই তারা এই কক্সবাজার সৈকতে অবস্থান করতে পারছেন বিশেষ করে সাধারণ পুলিশের পাশাপাশি টুরিস্ট পুলিশ রয়েছে এবং সেই পর্যটক যেহেতু পর্যটকরা নিজেরা স্বস্তি বোধ করছেন এবং সে কারণে তারা এখন পর্যন্ত সাগরে অবস্থান করছেন বলা যায় এখন যেহেতু ভাটা চলে আসছে তারপরে লাইফ গার্ডে যারা স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন তারা চেষ্টা করছেন যারা যেন দূরবর্তী গিয়ে গোসল না করে বা কাছাকাছি থেকে তারা গোসল করে আনন্দ করে সে বেশি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বিশেষ করে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরাও এসে এখানে কিন্তু পরিদর্শন করে গেছেন এবং যাতে কোনো পর্যটক কোনো রকম বিপদের সম্মুখীন না হয় সেই ব্যাপারে তারা সটস্থ রয়েছেন বিশেষ করে লাইফ গার্ড শুরু করে ফায়ার সার্ভিস বিভিন্ন সংস্থা থেকে কিন্তু সেটি তদারকি করতে কঠোরভাবে এবং বারবার বারবার বলা হচ্ছে যাতে জেলা প্রশাসন যারা বীজকর্মী রয়েছেন তারাও চেষ্টা করছেন যাতে নির্বিঘ্নে যারা পর্যটকরা যখন কক্সবাজার মুখি হয়েছেন সেটি ধরে রাখা যায় এবং পর্যটন সংশ্লিষ্ট যে ব্যবসা রয়েছে সেটি আরও চাঙ্গা করা যায় সে বিষয়ে তারা সচেষ্ট রয়েছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো হাফসা এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল কক্সবাজার থেকে সর্বশেষ এখন আমরা চলে যাব সিলেটে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী আব্দুল আহাদ হ্যাঁ কমল কক্সবাজারের মতো সিলেটেরও একই অবস্থা আপনারা জানেন যে এবার মৌলিবাজারের মাধবকুণ্ডের যে জলপ্রপাত যেটি রয়েছে সেখানে পাহাড় ধসের সংখ্যায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এ কারণে সিলেটে যে প্রকৃতির সাথে যারা মেশার জন্য সিলেটে আসেন সেই সাথে ঝর্ণা ঝর্ণায়ও খেলা করতে পর্যটকরা এসে সিলেটে ভিড় করেছেন এ কারণে সিলেটে এবার গতবারের চেয়ে কয়েক হাজার পর্যটকের ভিড় বেড়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আছি এখন জাফলংয়ের মায়াবী ঝর্ণায় এই ঝর্ণাটি মাত্র দুই বছর আগে সময় সংবাদ পরিচয় করে দিয়েছিল পর্যটকদের তারপর থেকে গত দুই বছরে ঝর্ণাটি বেশ পরিচিত হয়ে গেছে এবং এবার আমাদেরও দেখে বেশ ভালো লাগছে যে আমাদের দেখানো ঝর্ণায় এবার পর্যটক এসে ভিড় করেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাজার হাজার পর্যটক এই ঝর্ণার ঝর্ণায় এসে তারা ঝর্ণার পানিতে তারা গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন এবং একটি তথ্য আপনাদের বলে রাখি সিলেট থেকে জাফলংয়ে আসার পথে জৈন্তাপুর থেকে জাফলং পর্যন্ত যে সারি সারি ঝর্ণার দেখা পাওয়া যায় পর্যটকরা একমাত্র এই মায়াবী ঝর্ণারই কাছে আসতে পারেন যদিও এই ঝর্ণাটি পড়েছে ভারতের মেঘালয় অংশে আমরা যেখানে আছি সীমান্ত থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে কিন্তু ভারতের সীমান্তরক্ষীরা আমাদেরকে কোনো বাধা দিচ্ছেন এবং পর্যটকদেরও কোনো বাধা দিচ্ছে না এবং এখানে আমরা ভারতের কোনো সীমান্তরক্ষীদেরও দেখতে পাচ্ছি না এ কারণে পর্যটকরা তারা যার যার মতো করে এখানে তারা তাদের সময়টি পার করতে পারছেন তবে একটি একটি ভয়াবহ ঘটনা বলি যে আপনারা পর্যটকদের যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন পাথরের উপরে গত দুই বছর আগে এখানে পাথর পরে প্রায় তিনজন পর্যটক মারা গিয়েছিল এবং এই উপরে উঠা যদিও পর্যটকদের জন্য নিষেধ এবং আমাদের বাংলাদেশের যে পর্যটন কর্পোরেশন তারাও নিষেধ করেছে উপরে উঠা কিন্তু তারপরেও পর্যটকরা উপরে উঠে যাচ্ছেন কিন্তু এখানে এসে আমরা গতবার বেশ পুলিশকে দেখতে পেলেও এবার আমরা কোনো পুলিশকে দেখতে পাচ্ছি না এবং কোনো বাধা না থাকার কারণে পর্যটকরা উপরে উঠে যাচ্ছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পাথর আপ
এবং এই মায়াবী ঝর্ণার মতো যে অন্যান্য যে এলাকাগুলো আছে সিলেটের বিছানাকান্দি পান্থুমাই রাতারগোল সবগুলোতে এভাবে পর্যটকদের ভিড় তারা তাদের মতো করে পর্যটকরা সময় পার করছেন এবং এই পর্যটকরা একটি দাবি করেছেন যে এখানে যদি নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো যায় এবং পর্যটকদের যদি উপরে ওঠা নিষেধ করা হয় তবে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটা এখানে নাও নাও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এবং দুর্ঘটনা রোধে তারা দ্রুত পর্যটক পুলিশকে এখানে মোতায়েন করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন যে পর্যটক যারা আছেন তারা ঈদের ছুটি কাটাতে পর্যটকরা ভিড় করেছেন দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্পটে সে খবর জানাতে সিলেটের জাফলুম থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আব্দুল আহাদ এবং তার আগে কক্সবাজার থেকে কমল দে এদিকে ঈদের আনন্দ উপভোগে বিনোদন কেন্দ্রগুলোতেও ছুটছেন নগরবাসী এই মুহূর্তে আশুলিয়ার ফ্যান্টাসি কিংডমে আছেন রিপোর্টার কামরুল হাসান সবুজ এবং আগারগাঁও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাদুঘরে আছেন রিপোর্টার কাজল আব্দুল্লাহ সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি সবুজের কাছে সবুজ উৎসব উদযাপনের যে বমির রূপ তা কিন্তু এই ফ্যান্টাসি কিংডমের প্রত্যেকটা রাইডের পাশের প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু আছে আমরা এখন ওয়াটার কিংডমে আছি যেখানে আপনি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন এবং দেখতেও পাচ্ছেন যে এখানে কি কতটা কতটা বর্ণিলভাবে এইখানে দর্শনার্থীরা তাদের ঈদ উৎসব উদযাপন করছে কতটা উদ্যান উদযাপন কতটা মাতোয়ারা তারা তাদের উৎসব উদযাপনে এখানে তারা যে উচ্ছ্বাস সেই উচ্ছ্বাস এবং এখানে যে ওয়েব অর্থাৎ ঢেউ এবং এখানে যে স্পেশাল ডিজে উইথ ইন্ট্রো দিয়ে যে ওয়াটার কিংডমে এখন কিন্তু মাতোয়ারা এখানে আসা দর্শনার্থীরা তাদের উৎসব উদযাপনে এবং তাদের এই উদ্যান কিন্তু মনে হচ্ছে যে এক ঘন্টা যেন সৈকত উঠে এসেছে এই এই ফ্যান্টাসি কিংডমে এবং সেলিব্রেশনে আসলে যে নানান রূপে তারা কিন্তু এখানে উদযাপন করছেন এবং উপভোগ করছেন জাস্ট মানে নো ওয়ার্ড জাস্ট সেলিব্রেশন ইটস ওয়েব অফ ফেস্টিভালস এরকম একটা পরিবেশ এখানে তারা তাদের যে উন্মাদনা তাদের যে উচ্ছ্বাস তাদের যে উদ্যাম উদযাপন তাদের যে মানে এখানে আসা এবং ব্যস্ততার মাঝে একটু ছুটি একটি অবসর পেয়ে যে তাদের যে ঈদের উইদ উপলক্ষে মাতোয়ারা হওয়ার যে সুযোগ তারা কিন্তু এখানে সবাই নিচ্ছেন ডিজের তালে তালে নাচে গানে একদম মাতোয়ারা তারা কিন্তু এখানে তো আমরা এমনিতেই এই ফ্যান্টাসি কিংডমের কিন্তু না প্রায় প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু এরকম দর্শনার্থী দেখেছি এবং এই দর্শনার্থীদের জন্য কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধা দিয়েছে বিভিন্ন প্যাকেজের দিয়েছে তো সব কিছু মিলে কিন্তু এখানে আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যে এখানে আসলে কতটা উদযাপন কত রকমভাবে নেচে গে যেভাবে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠা যায় সব রকমভাবে কিন্তু তারা এখানে করছে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন এখানে সব মানুষ আছে সব সম্পর্কের মানুষ আছে সব বয়সের মানুষ আছে তারা কিন্তু তাদের যে জলের ছলে যে তাদের যে উৎসব উৎসব উদযাপন সেটা কিন্তু তারা করে যাচ্ছেন এবং এই উদযাপনের মধ্যে কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কড়া পুলিশি নজরদারি আছে কিন্তু কারণ এই উদযাপনের ভেতরে কিন্তু অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেই জায়গা থেকে কিন্তু সব কিছুই বেশ এটুকু বলা যায় যে উদযাপন খুব উৎসাহ সব কিছু মিলে ফ্যান্টাসি কিংডম কিন্তু উৎসাহে উদযাপনে একদম মাতোয়ারা হয়ে আছে এখানে আসা দর্শনার্থীরা এই পুরো ফ্যান্টাসি কিংডম তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি শাহবাগে যেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী কাজল আবদুল্লাহ শিশু পার্কে কাজল কামরুল আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে কিন্তু বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জাদুঘর আগার গায়ে যেটি কবছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে কিন্তু আছি সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বলে রাখি যে বিস্তর একটি পরিসর নিয়ে কিন্তু এই এলাকাটা এই পর্যটন এলাকাটা কিন্তু গড়ে উঠেছে রাজধানীতে সেক্ষেত্রে এখনো খুব বেশি রাজধানীবাসীর কাছে সব রাজধানীবাসীর কাছে পরিচিতি এখনো পায়নি তবে যারাই পরিচিতি পেয়েছে তারা কিন্তু মূলত অন্যান্য যে পর্যটন এলাকাগুলি স্পটগুলো রয়েছে বিনোদন স্পটগুলো রয়েছে রাজধানীতে এই স্পটগুলোর চেয়ে কিন্তু এই এলাকাটি এই স্পটটি কিন্তু একটু বিস্তর পরিসর হওয়ার কারণে কিন্তু খুব বেশি বেছে নেন সচেতন মহলরা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এখানে চলে আসেন সেক্ষেত্রে একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং আলাদা পরিমণ্ডল যেহেতু রয়েছে সেক্ষেত্রে একটু বলতে চাই যে এখানে কিন্তু আমরা যেটি দেখাতে দেখেছি সেটি হচ্ছে যে এবং বিমান বাহিনী কর্তৃক যে স্থাপনাগুলো সেটি হচ্ছে যে কমপক্ষে তিনটি বিমান রয়েছে হেলিকপ্টার রয়েছে যুদ্ধ হেলিকপ্টার সেক্ষেত্রে জেট বিমান এবং ট্রেনিং যে বিমানগুলো রয়েছে হেলিকপ্টারগুলো সেগুলো রয়েছে তিনটি রাডার রয়েছে যেগুলো প্রযুক্তিগত 
বিভিন্ন ভাবে বর্তমান প্রজন্ম এবং আগামী দিনের প্রজন্মরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আছে তারা কিন্তু বিভিন্ন ভাবে এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারবে এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে এবং যারা বিমান এবং রাডার এবং এরকম যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট কিংবা আমাদের যে বাহিনী সংশ্লিষ্ট যে সরঞ্জাম যন্ত্রাংশগুলো রয়েছে সরঞ্জামগুলো রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সেই সরঞ্জামের খুব কাছাকাছি কিন্তু তারা যেতে পারে না খুব সহজে সেক্ষেত্রে তারা খুব নিকটস্থভাবে যেহেতু এখানে এসে সেই জিনিসগুলো দেখছে এবং যন্ত্রগুলো নাড়ছে উঠছে সেক্ষেত্রে খুব একটি খুব আনন্দ এবং উৎসবমুখরভাবে কিন্তু এখানে যে স্থাপনাগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু তারা উপভোগ করছেন সাথে সাথে পাশে রয়েছে ওয়ান্ডারল্যান্ড এবং এখানেও কিন্তু তারা যারা শিশু বাচ্চা এবং কোমলমতি যারা এসেছে মধ্যবয়সী এবং অভিভাবকরা সবাই মিলে কিন্তু এখানে কিন্তু মোটামুটি একটি উৎসবমুখরভাবে তারা এখানে সময়গুলো কাটাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে যেহেতু যেহেতু আজকে একটু বলে রাখি কামরুল সেটা হচ্ছে যে আবহাওয়ার কিন্তু একটু ছলছাতুরিময় আমি বলতে পারি যে আবহাওয়া একটু ছলছাতুরিময় সেটা হচ্ছে কখনো বৃষ্টি কখনো রোদ খুব প্রখর রোদ্রের কারণে কিন্তু এখানে যেহেতু খুব কম সময়ের একটি প্রতিষ্ঠান সেক্ষেত্রে এখনো গাছপালা সেভাবে গড়ে ওঠেনি পুরো এলাকা জুড়ে সেক্ষেত্রে রোদ্রে একটু তীব্র দাবদাহের জন্য কিন্তু তারা একটু মোটামুটি ছায়া বেষ্টিতে এলাকাটি একটু স্পটগুলো কিন্তু তারা বেছে নিচ্ছে সেক্ষেত্রে বলা চলে যে এখন পর্যন্ত যেভাবে দর্শনার্থীদের এখানে ভিড় রয়েছে এবং আবহাওয়া যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রে বিকেল নাগাদ সন্ধ্যা পর্যন্ত কিন্তু খুব অনেক বেশি পর্যটক এবং যারা দর্শনার্থী তারা আসার একটু সম্ভাবনা মনে করে ধারণা করছে এখানকার কর্তৃপক্ষ তো আমরা চলে যাচ্ছি এখন স্টুডিওতে সেখানে আছে হাফসা হাফসা এই ছিল পর্যটন রাজধানীর বিনোদন স্পটগুলো থেকে এখন পর্যন্ত ঈদের আনন্দ উপভোগে নগরবাসী ছুটছেন বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে সে খবর জানাতেই আগারগাঁও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী জাদুঘর থেকে রিপোর্টার কাজল আব্দুল্লা এবং তার আগে ফ্যান্টাসি কিংডম থেকে যোগ দিয়েছিলেন সবুজ দুপুরের সময় আরও থাকছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের আইসিইউর আগুন নিয়ন্ত্রণে বিভাগের কার্যক্রম বন্ধ গ্রামে গিয়ে ঈদ উদযাপন করছেন বেশিরভাগ নগরবাসী গ্রামীণ জনপদে লেগেছে তাই আনন্দের ছোঁয়া স্বজনদের কাছে পেয়ে প্রতিটি পরিবারই খুশিতে আত্মহারা এই বন্ধন আর খুশির রেশ থাকুক বছর জুড়ে এমনটাই প্রত্যাশা সবার গ্রামীণ ঈদ আনন্দ নিয়ে মৌসুমী মৌয়ের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন খলিলুর রহমান স্টেশন এ হুইসেল ভীষণ ভাবে চেনা যাত্রীদের কারণ এখানে তাদের বহুদিনের ফেলে আসা সবুজ শ্যামল ছায়া ঘেরা গ্রামীণ জীবন তবে একা নয় সঙ্গে রয়েছে পুরো পরিবার আপনজনদের কাছে পেয়ে গ্রামগুলো সেজেছে ভিন্ন রঙে আপন চন্দ্রের দাবি ঈদকে ঘিরে বছরে একদিন প্রতিটি পরিবারে তৈরি হওয়া এই চাঁদের হাট শুধু একদিন নয় সারা বছরে এই সম্পর্কগুলো কাটুক পারস্পরিক বন্ধন শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় বাতাসে আনন্দের রং টিনের চালের ছোট্ট ঘরে উপছে পড়ছে খুশির বাঁধ প্রিয় মানুষ প্রিয় মুখের অপেক্ষার পর আনন্দের ষোলো কলাপূর্ণ ফোন করে বলে আমরা আজকে আসব বা পরশু দিন আসবো তখন থেকে আমরা ঘন্টা গুনতে থাকি বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি যা দেবর ভাসুর সবার সাথে ঈদ করতে পারবো আশেপাশে মানুষ ফ্রেন্ড সার্কেল এটাই হচ্ছে খুশির মজা হাজার পরিশ্রমের মধ্যে একটু আনন্দ অনেক সবাই মুখ দেখা সবার সাথে কথা বলা সব বন্ধু বান্ধবের সাথে দেখা সাথ করা উপহারের নতুন পোশাকে তৃপ্ত চোখ আর পিঠা তৈরির ঘ্রাম এই আনন্দকে বাড়িয়ে দেয় কয়েক গুণ বিভিন্ন রকম পিঠা তৈরি করি এসব পিঠা যখন সবাই একসাথে বসে খায় তখন মনের ভিতর থেকে শান্তি পায় পোলাহান বাইতে বানিয়ে দেয় পোলাহান ওটি খায় ওটি ভালো লাগে নাতি নাত করে বাইতে এলে খুশি লাগে কাপড় সুবর আনছে বাত যায় না হাসি ঠাট্টা শৈশবের বন্ধুদের কাছে পেয়ে ঘর হাট বাজার সবখানে চায়ের কাপে ঝড় এভাবে হই হুল্লোর আর ছুটো ছুটিতে এই ঈদ উদযাপনের বার্তা ছড়িয়ে যাক সবখানে মৌসুমী মৌ সময় সংবাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভিড় আর ঝক্কি এড়াতে ঈদের পরদিনও বাস টার্মিনাল ও রেল স্টেশনে ভিড় ছিল ঘরমুখ মানুষের সকাল থেকে রাজধানী থেকে প্রিয়জনের টানে বাড়ির পথে রওনা দিতে টার্মিনালে ভিড় করতে থাকেন যাত্রীরা অনেকে ভেতরে জায়গা না পেয়ে ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন ও বাসের ছাদে বাড়ির পথে রওনা হন 
ঈদের পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেন ছাড়ার কথা থাকলেও সাড়ে সাতটার পরও অনেক যাত্রী ট্রেনের বগিতে দাঁড়িয়ে ও দরজার পাশে বসে এভাবেই বাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন ট্রেনের বগিতে যাদের জায়গা হয়নি ট্রেনের ছাদে চড়ে এভাবেই রাজধানী ছেড়েছেন তারা ভালো লাগতেছে আনন্দ লাগতেছে সবাই অপেক্ষা করতেছে সবাই চিন্তা করতেছে যে ঈদের দিন আসলো না আমার তো ব্যবসার জন্য ঢাকা রয়েছে রিক্সা চালাই এখন মনে করেন সবাই গ্রামের বাড়িতে বাবা মা আছে এখন ঈদের পরে যাচ্ছি তারপরে ভিড়ে ভিড়ে কমছে না মূলত এখন যারা বাড়ির পথে রওনা দিয়েছে তাদের বেশিরভাগই মৌসুমি দিন মজুর ও নিম্ন আয়ের মানুষ অনেকে ঈদের অগ্রিম টিকিট সংগ্রহ করতে না পেরে ঈদের পর দিন বাড়ির পথে রওনা দেন ঈদের আগে টিকিট পাইনি এখন মা একটু অসুস্থ প্লাস আমার বাগনের বিবাহ দুদিন থেকে চলে আসবে ঈদের আগে যে ভোগান্তি ভিড় रेल स्टेशन मत बस टार्मिनाले घरे फा मानुषर भीड छ चोखे पड़ार मत सकाल जी ढाका ऐड़े बसिभाग बस जत्री ईद आनंद एखो शेष है तर बाड़ी अपेक्षा आज जानजट ना थारे एसब जी भोगानी छाड़ा बाड़ी फिर एड़ा ईद पालन शेषे दो एक दिन पर ही घरे फे मानुष जीविकार तागिदे आबो राजधानीमुखी छुट्टी फाका जो चिड़ियाखाना चित्र देखते हैं प्रचुर मानुषर समागम होने सकाल प्रचुर देखे सकाल लाइने दाड़ी अने के टिकट केटे चिड़ियाखाना ढोकार जो एवं प्रचुर परमाण मानुष क्यों एखे जतियों चिड़ियाखाना जो पशुपाखी एवं जे समस्त पशुपाखी सचराचर मानुषे देखा सम्भव है ना अर्थात जेगुल एमक जे पशुपाखीगुलो देशे नाई पशुपाखी जमन आफ्रिका जंगल अनेक पशु ये चिड़ियाखाना रही है तपर रयल बेंगल टाइगार ऐतिह्य बांगलेश रयल बेंगल टाइगार क्यों एखे रही है विदेशी जे समस्त पशु जमन जेराफ एखे अनेक पशु रही है तो मानुष क्यु से उच्छास आकांक्षा नतून नतून पशु पाखिर साथे परिचित है और बन्य पशु तरा देखे आनंदित से ही आकांक्षा नहीं क्यों प्रचुर मानुष क्यों अपनी देखते हैं उच्छास आकांक्षा नहीं ईद आनंद उपभोग करते मूलत जतियों चिड़ियाखाना एस आपनी देखते जो सामने ही जेरापर जो खाचाटी से ही जतियों चिड़ियाखान जो किटर तीन जाना जे एक मास आगे जेरापर दुटी बाच्चा प्रत्येक प्रत्येक बाच्चा सुस्थ आड़ा बेस कैकटी प्राणी तरा नतून तर बाच्चा होने मानुषे मानुषर उपस्थिति क्यु पशुपाखिर खाचागुलो केंद्र कर मानुषर उपस्थिति बसी और एड़ा विषय जान रखी जे आगे ही विषय जानी जान रखी जे मानुष क्यों प्रचुर मानुषे एखे समागम जार कारण एखानकार निरापत्ता व्यवस्था एवं पशुपाखी जान को स्वास्थ्यहानि ना से विषय की माथाय रेखे क्योंकि सार्विक व्यवस्थापना एखानकार करपक्ष और ईद आनंद जान मानुष स्वाच्छंदे उपभोग करते ही सार्विक व्यवस्थापना ता ग्रहण करो राजू यही छो मोटामुटी जतियों चिड़ियाखान ईद आनंद उपभोग करते आसा क्षमतासीन दल आवी लीग एर अंश हिसाब से दलियों प्रधान शेख हसना देश के विभिन्न जिले सभा समावेश कर एक ही संगे बर्तमान एमपी मंत्री निज एलिक सरकार उन्नयन कर्मकांड जनगण के सामने तुले धरबें फिर दोस्त लिपि रिपोर्ट आगामी 
জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এরই মধ্যে দলকে সাংগঠনিকভাবে গোছাতে শুরু করেছে দেশের সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গত বছরের অক্টোবরে কেন্দ্র কাউন্সিলের পরপরই দলীয় প্রধান ও কেন্দ্রীয় নেতারা জেলায় জেলায় সফর শুরু করেছেন সভা সমাবেশ করেছেন বিভিন্ন স্তরে এছাড়া দলের গতি আনতে মে মাসে দলের বর্ধিত সভায় উদ্বোধন করা হয় সদস্য সংগ্রহ অভিযান ও সদস্য পদ নবায়ন সাম্প্রতিক দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের পাশে দলের সভাপতি যেমন ছুটে গেছেন তেমনি দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে বিভিন্ন কাজে আর ঈদের পর পুরো টার্গেট থাকছে একাদশ সংসদ নির্বাচন বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের অনেক কর্মসূচি আছে আমরা আমাদের ঈদের পরে আমাদের সাংগঠনিক তৎপরতা আরও অনেক ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে আমাদের মূল টার্গেট থাকবে যে প্রথম থেকে আমরা যেটা করব আমাদের তৃণমূল পর্যায়ে যে ছোটখাটো দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে গ্রুপিং আছে সেগুলোকে নির্বাচন করা এবং সাংগঠনিক যে সব সমস্ত জায়গায় দুর্বলতা আছে সেগুলোকে কাটিয়ে দ্রুত কাটিয়ে তোলা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য গণসংযোগ সহ নানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে সরব থাকবে আওয়ামী লীগ জানালেন দলের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম নির্বাচন আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং কারণ আমরা আশা করছি যে সব রাজনৈতিক দলই নির্বাচন অংশগ্রহণ করবে বিএনপি সহ সবাই অংশগ্রহণ করবে কারণ নির্বাচনের যাওয়া ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প নাই কিন্তু আমাদের কাজ হলো জাতীয় পর্যায়ে যে উন্নয়নগুলো হয়েছে বা সফলতাগুলো এসছে সরকারে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে পর যে উন্নয়নগুলো হয়েছে এগুলো যার যা এলাকায় যেমন স্থানীয় উন্নয়নগুলো তা তুলে ধরবে মানুষের সামনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরবে সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে যে আমরা সফলতা অর্জন করেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে সবগুলো মানুষের কাছে এসে পৌঁছে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে বিএনপির নির্বাচন কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচিকে আওয়ামী লীগ স্বাগত জানালেও সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড জনগণই প্রতিরোধ করবে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগের এই প্রবীণ নেতা সব দেশই সভা সেমিনার মানববন্ধন নাকি রাজপথের আন্দোলন কোন পথে যাবে দল এ নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত বিএনপির শীর্ষ নেতারা কারো চাওয়া সরকারের মনোভাব বুঝে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সামনে এগোতে আবার কেউ জোর দিচ্ছেন কঠোর কর্মসূচিতে নামার ওপর আন্দোলনের ধরন নিয়ে মতবিরোধ যাই থাক আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে একমত সবাই বিস্তারিত জানাচ্ছেন সালাউদ্দিন সুমন দুই হাজার ষোলো সালের পাঁচই জানুয়ারি নয়পল্টনের সমাবেশের এক বছরের বেশি সময় পর গত দোসরা মার্চ গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গনে প্রকাশ্য কর্মসূচি পালন করে বিএনপি এরপর পহেলা বৈশাখে ও পহেলা মের শ্রমিক দিবসে প্রকাশ্য কর্মসূচি পালন করে দলটি বাকি সময় কেটে গেছে ইফতার পার্টি সভা সেমিনার আর সংবাদ সম্মেলনেই ধীরে ধীরে নির্বাচন এগিয়ে আসছে এ অবস্থায় আন্দোলন নিয়ে কি ভাবছেন দলের শীর্ষ নেতারা আমরা নির্বাচন পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই সময় অতিবাহিত করতে চাই আমরা একটি গণতান্ত্রিক দল আমাদের নেতৃবৃন্দে বাড়িঘরে হামলা করলেও আমরা প্রতিবাদ জানানো ছাড়া আর কিছু আপাতত করছি না যাতে নির্বাচনের পরিবেশ বিনষ্ট না হয় তবে বিএনপি এখন যা করছে তাকে আন্দোলন বলতে আপত্তি আছে এই শীর্ষ নেতার এখন তো কোনো মুভমেন্ট নাই এটার নাম মুভমেন্ট নাই দলের এই স্থায়ী কমিটির সদস্য রাজপথের আন্দোলনের পক্ষে মত দিলেও এখনই তা ভাবতে নারাজ এই ভাইস চেয়ারম্যান আমরা অপেক্ষা করে দেখব সরকারের অ্যাটিচিউডে কোনো পরিবর্তন হয় কিনা সময় বলে দিবে বিএনপি সিদ্ধান্ত নেবে আমরা নির্বাচনে যেতে চাই নিশ্চয়ই কারণ আমাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে আন্দোলন থাকলে তবে কৌশল যাই হোক শেষমেশ সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি আদায় করাই দলের লক্ষ্য বলে জানালেন এই নেতা সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা সহায়ক সরকার নয় সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের অধীনেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে কুমিল্লায় গৌরীপুর হোমনা সড়কের ব্রিজ নির্মাণ কাজ পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে আর নির্বাচনকালীন সময়ে শেখ হাসিনার সরকারি সহায়ক সরকারের ভূমিকা 
পালন করবে এটাই আমাদের সংবিধানের নিয়ম সংবিধানে যেভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নির্ধারিত আছে ঠিক সেভাবে সেনাবাহিনী নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে আবারও ঈদ আনন্দ উদযাপনের খবর ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা উপভোগে সিনেমা হলগুলোতে ভিড় জমিয়েছেন সব বয়সী দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের স্টার সিনেপ্লেক্সে আছেন রিপোর্টার বেলায়ত হোসেন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বেলায়ত আসলে গ্রামীণ জীবনের কথা বলি আর শহুরি জীবনের কথাই বলি ঈদের আমেজে সিনেমা দেখাটা কিন্তু একটা বাড়তি উৎসবে পরিণত হয় বরাবরই তো সেক্ষেত্রে এবারের ঈদও কিন্তু ব্যতিক্রম নয় আমরা গতকাল ঈদের দিন থেকে ঈদের দিন দুপুর থেকে যেই সিনেমা পাড়ার মানুষগুলোর মধ্যে যেই উৎসব মুখর পরিবেশ দেখেছি বা মানুষের যে উপচে পড়া ভিড় দেখেছি সেটা কিন্তু এখনো অব্যাহত আছে এই মুহূর্তে আমি রয়েছি ঢাকার বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্সে এখানে আজকে দুটি বাংলা সিনেমা প্রদর্শিত হচ্ছে নবাব এবং বস টু নামক দুটি ছবি এ দুটি ছবি হচ্ছে যৌথ প্রযোজনার ছবি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কাউন্টারে প্রচুর পরিমাণ মানুষ টিকিট কাটার জন্য অপেক্ষা করছেন আমি একটু একটু আগে এখানে টিকিট কাউন্টারের সঙ্গে কথা বলেছি তারা যেটা আমাদেরকে জানিয়েছেন আজকের দিনের কিন্তু কোনো টিকিট কিন্তু মোটামুটি নেই অলরেডি টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে গিয়েছে শেষ মুহূর্তে কিছু টিকিট এখন পর্যন্ত আছে আর কালকেরও কিন্তু বাংলা সিনেমার বাংলা যে দুটি সিনেমা এখানে চলছে দুটি সিনেমার টিকিটও কিন্তু কালকের দিনেও প্রায় শেষ অল্প কিছু টিকিট বাকি আছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে যে কি পরিমাণ মানুষ এই সিনেমা দেখতে এসে ভিড় করছেন আসলে এখানে অনেকেই আছেন এমন যে যে নিয়মিতই সিনেমা দেখেন আবার বেশিরভাগ আছেন আসলে ঈদকে কেন্দ্র করে তাদের এই উৎসব ঈদকে কেন্দ্র করে আসলে সিনেমা দেখতে আসা আমরা এখানে ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এখানে সব ধরনের সব বয়সী যুবক রয়েছেন যুবক যুবতী রয়েছেন নারী পুরুষ রয়েছেন সব বয়সী তারা যেটা বলছেন যে আসলে যে এই এই সময়টায় আসলে অফিস থাকে না কাজ থাকে না এ কারণে একটা একটা ফ্রি সময় তারা কাটায় তো সেই ফ্রি সময়টাতে তারা আসলে বিভিন্ন আনন্দ বিভিন্ন উৎসব করতে তাদের আসলে ভালো লাগে তো সেই জায়গায় তারা উৎসবের যে একটি একটি যে অন্যতম একটি উপযোগ সেটি হচ্ছে এই সিনেমা দেখাটা তো এই সিনেমায় আজকে আমি এটুকু বলতে পারি যে বসুন্ধরা এর আগে আমি কয়েকটা হলে গিয়েছি সেখানেও আমরা আমরা কিন্তু একই ধরনের পরিবেশ দেখেছি তো এই ছিল আমার কাছে স্টার সিনেপ্লেক্স থেকে সর্বশেষ আচ্ছা দর্শক ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা উপভোগে সিনেমা হলগুলোতে ভিড় করছেন অনেকেই সে খবর জানাতে বসুন্ধরা সিটি শপিং মলে স্টার সিনেপ্লেক্স থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বেলায়ত হোসেন ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে ভিড় করেছেন দর্শনার্থীরা এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের ফয়েস লেকে আছেন রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস এবং নাটোরের উত্তরা গণভবনে আছেন রাকিবুল হাসান বিনোদন কেন্দ্রগুলোর খবর জানতে প্রথমে চলে যাচ্ছি পার্থর কাছে পার্থ ধন্যবাদ হাফসা আমরা এখন আছি চট্টগ্রামের ফয়জলেক ওয়াটার পার্কে তো সেখানে সকাল থেকে আমরা যেমন দেখছি প্রচুর লোকের উপস্থিতি রয়েছে এখানে এবং বেলা যত বাড়ছে ততই কিন্তু বিভিন্ন বয়সী মানুষের আনাগোনা তত বাড়ছে আমরা দেখতে পেয়েছি তরুণ তরুণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সী মানুষই আজকে এসে উপস্থিত হয়েছে চট্টগ্রামের এই ফয়জলেক ওয়াটার পার্কে এবং সকাল থেকেই তারা নিজে গানের সাথে নেচে গিয়ে আনন্দ উদযাপন করছে এখানে শুধু তারা একা আসেনি কেউ বা এসেছে বন্ধু বান্ধবদের সাথে এবার আবার কেউ এসেছে পরিবার পরিজনের সাথে তবে সবচেয়ে বেশি যাদের মজা তারা হচ্ছে ছোট শিশু কিশোররা তারা এখানে কিন্তু ডিজে গানের সাথে নেচে গিয়ে আনন্দ উদযাপন করছে এই ফাইজলেকের যে ওয়াটার পার্ক রয়েছে এবং এখানে এই ওয়াটার পার্কে একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এটি হচ্ছে নগরের মধ্যে যে সমুদ্রের আমেজ পাওয়া সেই বিষয়টি এখানে কিন্তু কৃত্রিমভাবে সমুদ্রের ঢেউ সৃষ্টি করা হয় আর সেই ঢেউয়ের মধ্যেই কিন্তু নেচে গিয়ে এই আনন্দ উদযাপন করছে আর আমরা শুধু দেখেছি চট্টগ্রামের মানুষজনই নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এসে এখানে এসে এই ফাইজলেক ওয়াটার পার্কের আনন্দ নিতে আর এই ওয়াটার পার্কে শুধু যে এটি যে ওয়েব পুলটি রয়েছে তা কিন্তু নয় এখানে যে লেক রয়েছে প্রায় দশ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লেকের মধ্যে বোটে করে ঘোরা যায় এছাড়া ফয়জলেকের যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য রয়েছে সেই সৌন্দর্যটুকু সবাই একসাথে উপভোগ করতে পারে আর সে কারণে ফয়জলেকের জন জনপ্রিয়তা অনেক বেশি তো আমরা দেখতে পেয়েছি প্রতি বছরের মতো এবারও কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এই ঈদের ছুটি উপভোগ করতে ফয়জলেক এর এই বিনোদন কেন্দ্রে এখানে আসছেন সেক্ষেত্রে তারা নেচে গিয়ে আমরা দেখেছি সকাল থেকেই প্রায় এখনো পর্যন্ত তারা তাদের যে আনন্দ সেই আনন্দটুকু তাদের যে প্রিয়জন তাদের যে আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাদের সাথে 
সাথে তারা উদযাপন করছে আর শুধু ফজলিকের ওয়েব পুলই নয় বিভিন্ন পুল রয়েছে এখানে ডান্স পুল রয়েছে ডিডে পুল রয়েছে ফ্যামিলি পুল রয়েছে সব জায়গায় কিন্তু প্রচুর মানুষের উপস্থিতি বিশেষ করে তরুণ তরুণী যারা রয়েছে তাদের মধ্যে আনন্দটা আমরা সব থেকে বেশি দেখতে পেয়েছি তারা এখানে ডিজে গানের সাথে নেচে গিয়ে তাদের যে ঈদের আনন্দ সেই আনন্দটুকু তারা উদযাপন করছে আর অন্যদিকে ফজলে কর্তৃপক্ষ কিন্তু তারা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এখানে যাতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়টি মাথায় রেখে এছাড়া আনসার রয়েছে পুলিশ রয়েছে সবাই কিন্তু এখানে আছেন তাদের যে নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তাটুকু এখানে দেওয়ার জন্য বিশেষ করে ফয়েজ লেক থেকে যখন এই তিওয়ালে আসে এটি বাই বোটে আসতে হয় এবং বোটে এসেই এই ফয়েজ লেকের যে আনন্দ ফয়েজ লেক তিওয়ালের যে মজা সেই মজাটুকু এখানে নিতে হয় আর সে কারণেই কিন্তু ফয়েজ লেক কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক তিওয়াল থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা যাচ্ছি নাটোরে সেখানে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী রাকিব ধন্যবাদ পাথরদা আসলে চট্টগ্রামের মতো আমরা রাজশাহীর নাটোরের গণভবনে আছে উত্তরা গণভবন এবং সেই উত্তর গণভবনের সকাল থেকে আমরা দেখছি দর্শনার্থের দের উচ্চে পড়া ভিড় আচ্ছা আপনাকে একটু দেখাতে চাই যে আসলে এখন এই মাঝ দুপুরে এখনো কিন্তু আসলে উত্তরা গণভবনের গেট দিয়ে শত শত লোকজন আসছেন এবং উত্তরা গণভবন ঘুরে দেখছেন এইখানকার যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য আছে সেই সৌন্দর্য উপভোগ করছেন এবং পাশাপাশি কিন্তু এখানে যে ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে তিন শত বছরের পুরনো যে স্থাপনা রয়েছে সেই স্থাপনাগুলো কিন্তু দর্শনার্থীরা ঘুরে দেখছে আমরা এখানে দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণে বিলুপ্ত প্রজাতির গাছ কিন্তু এখানে রয়েছে সেগুলোও কিন্তু এখানে দর্শনার্থীরা দেখছেন এবং সব থেকে যেই বিষয়টি তারা আমাদেরকে বলছেন যে আসলে উৎসব প্রিয় এই বাঙালি জাতি এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে শুধু যে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈদ উপলক্ষে ঈদ উৎসব উপলক্ষে এসেছেন তারা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কিন্তু আমরা বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু এখানে এসেছেন উপভোগ করছেন এরকম দেখছে এবং তাদের কাছ থেকে আমরা যেটি জানতে পেরেছি তারা বলছেন যে আসলে এই এই সময়ে এই ঈদের সময়ে অনেকেই আসেন পরিচিতজন যারা কিনা ঘরে ফিরেছেন তাদের সাথে একটু সময় কাটানোর জন্য এইরকম একটি নিরিবিলি পরিবেশ এইরকম একটি মানে ইতিহাস সমৃদ্ধ একটি পরিবেশ তারা বেছে নিয়েছেন এবং এখানে এসেছেন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে কতগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে টাঙ্গাইল রাজশাহী সিরাজগঞ্জ চাপাই নবাবগঞ্জ এবং নওগাঁ থেকেও কিন্তু অনেকে এসেছেন এখানে দল বেঁধে এবং যারা কিনা বহু বছর পর একত্রিত হতে পেরেছেন এবং এই জায়গাটিকে এসে তারা উপভোগ করছেন এবং দেখছেন এবং অনেককে দেখেছি আমরা যে গাছতলায় কিন্তু বসেছেন এবং আড্ডা চলছে দীর্ঘদিনের আড্ডা যে কিনা যেটা কিনা এর আগে তারা অনেক সময় কর্মব্যস্ততার কারণে করতে পারেনি কিন্তু এই ঈদের ছুটিতে কিন্তু তারা সেই সুযোগ নিয়েছেন এবং উত্তরা গণভবনে এসেছেন এবং সেই সেটি কিন্তু উপভোগ করছেন এবং হাফসারকে জানিয়ে রাখি যে আসলে যত বেলা গড়াচ্ছে ততই কিন্তু আসলে দর্শনার্থীদের ভিড় বাড়ছে এখানে যারা তত্ত্বাবধানে আছেন তারা বলছে যে আসলে বেলা যত গড়াবে এবং রোদ তাপ যত কমবে ততই হয়তো দর্শনার্থীরা আসবে এবং বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাটি খোলা থাকবে তো হাফসা এই ছিল আমার কাছে নাটোর থেকে সর্বশেষ নাটোর উত্তর গণভবন থেকে রাকিবুল হাসান এবং তার আগে চট্টগ্রামের ফয়েস লেক থেকে রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঈদ আনন্দ উদযাপনের দর্শনার্থীদের ভি সম্পর্কে জানাতে দুপুরের সময় আরো থাকছে পশ্চিম লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ারে আগুনে নিহতদের দুইজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক এখনো খবর মেলেনি নিখোঁজ পাঁচ বাংলাদেশি ময়মনসিংহের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নতুন ভবনের আইসিইউর স্টোর রুম আগুনে পুড়ে গেছে এতে স্টোর রুমে থাকা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি পুড়ে যায় প্রচন্ড ধোয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইউনিটের অন্যান্য যন্ত্রপাতি সকাল সাড়ে দশটার দিকে শর্ট সার্কিট থেকে স্টোর রুমে এসিতে আগুন ধরে যায় এতে পুরো ইউনিট ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরে ময়মনসিংহ ও ঈশ্বরগঞ্জ থেকে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি আইসিইউর ছয় রোগীকে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় অন্যান্য হাসপাতালে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তবে পুরো ইউনিটে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ আছে ধারণা করা হচ্ছে যে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে এই অগ্নিপাতের সূচনা হয় ওই মুহূর্তে আমাদের আইসিইউতে ছয়জন রোগী ছিল তার মধ্যে তিনজন লাইফ সাপোর্টে আর তিনজন লাইফ সাপোর্ট ছাড়া দমকল কর্মী বিন্দ আসার পরে প্রায় এক ঘন্টার প্রচেষ্টায় যখন কিছুটা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তখন ওনারা আমাদেরকে 
रुगी ट्रांसफार कर आहवान जान प्रति बचर शुद्ध मशा निधन दुई सीटी करपोरेशन बरद्द प्राय अर्ध शत कोटी टाक उद्देश्य वार्डे वार्डे दुई बेला ओषुध छिटान परिष्कार रखा नगर नर्दमागुल नगरबासी दुई बेला तो दूर कथा सप्ताह कख कख कैक मासे देखा पा जाए ना मशा निधन कर्मी तब सीटी करपोरेशन दबी तरा क्य कर आजहार लिमन कैमरे छें नूर इसलम राजधानी खिलगांव एलकार नर्दमार मत ही दूषण और अपरिच्छन्नत पुरो शहर ही जान मशार जो एक अभयारण्य निरापद प्रजन स्थल सन्दर पर तो अपना यह जगह दाड़ाते मशार जो खूब ही खराब अवस्था हो जाए एकदम बसा ही जाए ना सब समय हाटते थकते हैं दिन बेला खाटर मध्य बस एदी पायर मध्य मशार कमर खोला भोला चाखा चाखा मत कर भोला आईनत यह सब नर्दमय प्रतिदिन दुई बेला मशार ओषुध छिटान रक्षणाबेक्षण शुरू कर मशार सार्विक प्रजनन परेश ध्वसर व्यवस्था ग्रहण के दायित्व सीटी करपोरेशन बर्ज्य व्यवस्थापना निर्धारित अर्थ बैरे ड्रेन परिष्कार ओषुध और जंत्रपाति क्रय सह आलदा आलदा कार्यक्रम मध्यमे शुदुम्र मशक निधन जो दुई सीटी करपोरेशन बरद्द प्राय पंचाश कोटी टाक प्रति बचरे बेड़े जो बजेट आकार छोटकाल चोखे सामने तो देखा ना मशार ओषु दीते नहीं नियोजित सकाल सतटा विभिन्न जलाशय ड्रेन ओ पानी एडाल्टिसाइड स्प्रे मशीन मध्यम दिए थे दमन राजधानी चिकन बनिया सह मशाबाहित विभिन्न रोग जो छड़े पड़े तक दुस्थिति कर्पोरेशन हाथे नहीं है किसान क्राश कि निविड़ कर्मसूची तशेषज्ञा बुधुम कि सचेतनमूलक कर्मसूची किंबा क्राश प्रोग्राम नय स्थानीय जनप्रतिनिधि के संपृक्त कर नियमित करते हैं जमन एक कार्यक्रम के तेम ही निश्चित करते हैं मशक निधन जो प्रति बचर बरदित अर्थ सद्यवता आजहर लिमन समय ढाका मौसम शुरू हम भोलार मेघना तुलिया नदी कांखित इलिशे देखा मिले ना चार मास टाना निषेधाज्ञार पर मेर आकाल कारण जेले परिवार चलते चरम दुर्दिन ये समय पाल्ला दिए बाढ़ तरह दादन बोझा और टाना लोकसान मुखे दिशेहारा माछ व्यवसायी भोला नासिर उद्दीन लिटने पाठानो तथ्य और उत्पल देवनाथ छवि रिपोर्ट जून मास मौसुम शुरू हम एखो इलिश शून्य भोलार नद नदीगुलो इस समय इलिश सहजलभ्य हार कथा थकले जेले भाग्य मिले ना कांखित माछ तरपरों प्रतिदिन आशाय बुक बेधे नौका ट्रलार नहीं नदी जा हजार हजार जेले मौसुम माछ अनेक कम संसार चलान मत सुविधा नहीं अनेक समिति आस्ती दीते ना फिर मन करें अवस्था पूरा खराब चलते मन करें एक बेला खेले तीन बेला ना खेते मानी बड़ो अभाव इलिश ना पवाय लोकसान पड़े व्यवसायी आगे दादन फेरत दूरे थक नतून को आबारों जेले दादन दीते हिमशिम खाचन ता जो पर्याप्त परिमाण इलिश थार कथा जलवायुर्तने कारण भरा मौसुमे मिले ना इलिश एम दबी इकोफिस प्रकल्प मैनेजार तब जुलाई आगस्टे माँ धरा पड़े मन करें मत्स्यकर्मकर्ता नदी तलदेश भराट हो जाए जार जो इलिश चलाचले विघ्न घटार कारण इलिश माँ भोलामुखी कम हार जे जेल आसले माँ पाना आशा करी एन थे सत आठ दिन पर आर कि माँ बाढ़ते कितु प्रकृतपक्षे जो इलिशर जो सीजन से जुलर शेषे आगस्टे और सेप्टेम्बरे आशादी दीपजिला भोलार दुई लाख मत्स्यजीवी आयर प्रधान उत्स मेघना तेतुलिया रूपाली इलिश समय भोला ईदे छुटीते परिवार परिजन नहीं अने घूरते गेन सुंदरबे करमजले 
সেখানে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তরিকুল হাফসা সুন্দরবনের করমজলে ঈদের দ্বিতীয় দিনের আনন্দ উপভোগ করতে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে কিন্তু করমজলে সকাল থেকে ভিড় করছে দর্শনার্থীরা আমরা সকাল থেকে দেখেছি শত শত মানুষ এখানে কিন্তু সুন্দরবনে এসে সুন্দরবনের এই করমজলের যে প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র এবং ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্র এখানে এসে মানুষ কিন্তু সেটি উপভোগ করছেন এবং এখানে সপরিবারে বিভিন্ন বয়সী মানুষ কিন্তু এখানে এসছে এবং কেউ কেউ আবার তাদের বন্ধুদের সাথে এখানে বেড়াতে এসছেন তো এখানে যারা এসছেন তারা কিন্তু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করে কিন্তু মুগ্ধ তারা এবং সুন্দরবনের যে প্রকৃত যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যের যে প্রথম অংশটি সুন্দরবনের শুরু সেটি হচ্ছে এই করম জল এবং তাদের সাথে যে কথাটি আমরা বলেছিলাম সেটি হচ্ছে যে সুন্দরবনের এই সৌন্দর্যকে আরও বেশি উপভোগ্য করে তুলতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এর ভিতরে যে আরও কিছু অবকাঠামোগত যে বিষয়গুলো রয়েছে এবং আরও বেশি বন্যপ্রাণী এখানে আনলে হয়তো সুন্দরবনের গভীরে যে সুন্দরবনের উপভোগ করা প্রয়োজন হতো না তো এছাড়া কিন্তু করম জল ছাড়াও এখানে সুন্দরবনের আরও কিছু স্পট আছে যে স্পটগুলোতে কিন্তু দর্শনার্থীরা ভিড় করছেন আমরা যে পরিসংখ্যানটি এখান থেকে বন বিভাগ থেকে পেয়েছি সেটি হচ্ছে এই ঈদের ছুটিতে কিন্তু সুন্দরবনের যে বিভিন্ন স্পটগুলো রয়েছে সুন্দরবনে দেখার মতো যে জায়গাগুলো রয়েছে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এখানে কিন্তু লক্ষাধিক মানুষ এখানে ভিড় করে থাকেন তো ছুটির আনন্দ এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের সৌন্দর্য উপভোগ করে তারা কিন্তু নিজেদের মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন তো এই ছিল আমার কাছে আফসা সুন্দরবনের করম জল থেকে ঈদ আনন্দের ঈদ বিনোদনের সর্বশেষ দর্শক সুন্দরবনের করম জল থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম এবার দেশের বাইরের খবর পশ্চিম লন্ডনের গ্রেনফেল টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ডে নিহত দুজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকের নাম প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সোমবার ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে বাংলাদেশ হাই কমিশন এ তথ্য জানিয়েছে নিহতরা হলেন হুসনা ও রাবেয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ধারণা করছে তারা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ না করা হলেও তারা ওই ভবনের একই অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে এর আগে চোদ্দই জুন গ্রেনফেল টাওয়ারে আগুনে নিখোঁজ বাংলাদেশি একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক খবর পাওয়া যায়নি ধারণা করা হচ্ছে নাম প্রকাশ করা দুজন সম্পর্কে মা ও মেয়ে গ্রেনফেল টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডে এ পর্যন্ত উনআশি জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট প্রসঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকান স্পিনার ইমরান তাহিরকে হটিয়ে আইসিসি টি টোয়েন্টি বোলিং র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে উঠে এলেন পাকিস্তানি স্পিনার ইমাদ ওয়াসিম এছাড়া শীর্ষ দশে জায়গা ধরে রেখেছেন বাংলাদেশের দুই বোলার মুস্তাফিজ ও সাকিব আর বাজে ফর্মের কারণে শীর্ষস্থান হারিয়েছেন ইমরান তাহির দুই ধাপ পিছিয়ে বর্তমানে তার অবস্থান তিনি দুয়ে উঠে এসেছেন ভারতীয় পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ এছাড়া শীর্ষ দশে আছেন যথারীতি বাংলাদেশের দুইজন বোলার মুস্তাফিজুর রহমান আছেন ছয় নম্বরে এবং সাকিব আল হাসান আছেন নয় নম্বরে ব্যাটিংয়ে যথারীতি শীর্ষে আছেন বিরাট কোহলি সেখানে আছেন বাংলাদেশের সাব্বির রহমানও আর দলীয়ভাবে শীর্ষে রয়েছে নিউজিল্যান্ডের নামটি তবে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে দুই নম্বরে উঠে এসেছে ইংল্যান্ড দুপুর সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজস্থানের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে নগরবাসীর ভিড় পরিবার পরিজন নিয়ে কাটাচ্ছেন আনন্দ সময় ঈদের ছুটি কাটাতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ঢল ভিড় বেড়েছে দেশের অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলোতেও গ্রামে গিয়ে ঈদ উদযাপন বেশিরভাগ নগরবাসীর গ্রামীণ জনপদে আনন্দের ছোঁয়া খুশিতে আত্মহারা স্বজনরাও প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে ঈদের পর দিনেও বাড়ি ফিরছে অনেকেই বাস ও ট্রেনের টিকিট প্রত্যাশীদের ভিড় এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে ঈদের পর নানামুখী কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামছে আওয়ামী লীগ আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত বিএনপি 
এই দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট সঙ্গে থাকুন সময়